ठीक है और देखिए सेट का सेट को अब देखिए सेट्स में प्रॉपर्टी है इसलिए सेट्स को रिटेन करने का वे है ठीक है ना सेट को हम क्या करते हैं जैसे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑप्शन ठीक है अब रिप्रेजेंटिंग क्या अब ये सेट्स जो कलेक्शन है हम उनको या तो दो दो टू वे में उसको हम टू वे में फाइन डिफाइन करते हैं दो उनको टू वे में उसके बारे में हम बोल सकते हैं ठीक है जैसे या तो उसको हम कोमास डाल के उसके अंदर रिटेन कर सकते हैं या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके जो क्या कहते हैं जो वो शो कर रहे हैं उनके बारे में जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको हम एक लैंग्वेज फॉर्म में क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो टू टाइप्स होते हैं एक होता है रोस्टर फॉर्म ठीक है रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म ठीक है इसी को हम टेबलर फॉर्म ही कहते हैं क्योंकि ये टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है सिंपली वे में ठीक है इसमें जैसे कोई भी कलेक्शन है तो आप क्या इस क्या जैसे ये कहता है और क्या कहते हैं ए सेट ऑफ ऑल ठीक है जैसे आप सेट्स की बात कर रहे थे हमने सेट का कुछ एग्जांपल देता हूं ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ठीक है तो जितने भी कलेक्शन है नेचुरल नंबर को हम इसको डिफाइन कर सकते हैं नेचुरल नंबर में जितने भी कलेक्शन होंगे वन टू थ्री फोर वो सारे क्या एक डिफरेंट है सब एक दूसरे से क्या है वन अलग है टू अलग है थ्री अलग है सब क्या है डिफरेंट है इसीलिए ये जो कलेक्शन है ये क्या है सेट्स है ठीक है हमने यहां पर आपको कहूंगा द क्या कहते हैं कलेक्शन ऑफ क्या कहते हैं गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया ठीक है अब देखिए गुड हॉकी प्लेयर ठीक है तो सबके वे पे ठीक है ना सबके क्या कहते थिंग पे जो थिंकिंग में गुड प्लेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है हमारे हिसाब से कोई जैसे आपसे यहां पे हॉकी नहीं तो यदि क्रिकेट प्लेयर की बात करें यहां कोई सचिन कहेंगे कोई द्रविड कहेंगे या कोई विराट कहेगा या कोई रोहित कहेगा तो डिफरेंट डिफरेंट तो ट्रिक ये क्या है कभी आइए लर्न रखेगा जैसे गुड वर्ड हो गए वेस्ट हो गए इंटेलिजेंट हो गए टैलेंटेड हो गया ब्यूटीफुल हो गया ये सब जो ऑलमोस्ट मैं इसको रिटेन करवा दूंगा ये ट्रिक है ठीक है बहुत सारे से ट्रिक है आईटीज यही मेन सब के लिए जिससे आपको ये पता चलेगा देखने के साथ ये कहेंगे और वर्ड को पढ़ने के साथ आप ये कह सकते हैं ये सेट्स नहीं है कौन-कौन सा मैंने कहा टैलेंटेड हो इंटेलिजेंट हो वेस्ट हो गुड हो ठीक है ब्यूटीफुल हो ठीक है क्या कहते हैं डे इटीसी बहुत सारे से और वर्ड है ठीक है तो इन सब वर्ड्स को जब भी आप देखेंगे तो आप देखने के साथ आप सेट्स को लिख दो ये क्या है ये सेट्स नहीं है जैसे आपसे हम पूछेंगे पूछेंगे ए कलेक्शन ऑफ बेस्ट ठीक है ना राइटर ऑफ इंडिया ठीक है तो आपका जो कलेक्शन है सबका अलग अलग कलेक्शन होगा ये आप कलेक्शन करेंगे यदि यहाँ पे तीन पर्सन है ए बी सी एंड डी तो इनका कलेक्शन अलग होंगे इनका कलेक्शन अलग होगा इनका कलेक्शन सबका डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन होगा ठीक है इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है बेस्ट की बात करिए तो बेस्ट जो होता है ना वो हर हर एक पर्सन के के थिंक्स के आ, क्या कहते हैं थिंकिंग के आ, के अकॉर्डिंग होता है ठीक है वो अलग अलग सबका अपने बेस्ट को क्या कहते हैं बोलने का जो उनका थिंकिंग होता है ना वो अपने अकॉर्डिंग होता है वो अलग तरह से उस बेस्ट को मैं जो हमारे हिसाब से बेस्ट बेस्ट है क्रिकेटर विराट कोहली तो विराट कोहली है तो मतलब हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कहते हैं जज कर रहे होंगे जो इसलिए ये इस इस जगह पे बेस्ट है इसलिए यही हमारा बेस्ट प्लेयर है अब डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है सब अपने अपने अकॉर्डिंग एवरी चीजों को क्या कर रहा होगा जज कर रहा होगा एवरी क्रिकेटर्स को या राइटर्स को या अदरवाइज या क्या कहते हैं सिंगर्स को वो क्या करते हैं जज करते हैं इसीलिए बेस्ट वर्ड ठीक है तो ये आपके सेट्स के एग्जांपल थे एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एक कलेक्शन ऑफ हॉल नंबर अब हुआ हॉल नंबर की बात करेंगे हम यहां इसको डिफाइन भी कर सकते हैं आप जितने लोगों से पूछेंगे हॉल नंबर का जो डिफिनेशन है सबका सेम होगा ठीक है कोई डिफरेंट तो इस चीज में डिफरेंट तो बोलेंगे नहीं और उसके बाद इसके जो कलेक्शन है आप देख लीजिए सब क्या डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वन अलग है टू अलग है थ्री अलग है फोर सबकी क्या है एवरी प्रॉपर्टी सबकी क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्या है ये प्रॉपर्टी ये जो आपका कलेक्शन है ये सेट्स के एग्जांपल है ठीक है सिमिलरली तो जैसे हम का, हमने कहा एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन ट्वेंटी अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म सबसे पहले मैंने कहा करली ब्रैकेट लेंगे अब एक कलेक्शन ऑफ ये वर्ड फॉर्म है एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है लेस देन नाइनटी सॉरी ट्वेंटी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ये जो आप सॉरी नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन लेस देन है तो ये जो कलेक्शन देख रहे हैं ना ये कलेक्शन जो है ये सेट से आप देख रहे हैं हर की इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं 
सबकी इट्स एक्टली प्रॉपर्टी है और इनके बारे में हम सबको बता सकते हैं और इसको हमने क्या क्या कोमास डाल का मतलब रोस्टर फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या मेंबर्स को या एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं कोमास डाल के उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन जब हम सेट्स का करते हैं क्योंकि सेट का रिप्रेजेंटेशन है जैसे हर एक चीज लगभग कहते हैं जैसे हम लोग कोई डाटा तैयार करते हैं उसको आप कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कर रिप्रेजेंटेशन करना मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो कोई उसमें थोड़ा लॉन्ग करता है कोई स्मॉल्स में निकालता है उसी तरह सेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन है हम इसको क्या कर दिए हमने एक इसको कोमास डालकर इसको एक टेबल के फॉर्म में हमने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है आगे बात समझ में नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल है ठीक है इसमें एक होता है दूसरा पॉइंट सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है दोस्त एक्स सच डेट एक्स यहां पे जो सबसे पहला स्टार्टिंग होगा या आप इसे ऐसे भी लिखा होगा ठीक है यहां जो स्टार्टिंग होगा या तो एक्स सच डेट एक्स या इस तरह के सिंबल आप ऐसे देंगे या इनका सिंबल ऐसे देंगे ठीक है तो हमेशा ये सेट बिल्डर फॉर्म जब हम रिटेन करते हैं तो हमेशा ये इस तरह से क्या होता है स्टार्टिंग होता है ठीक है एक्स इस तरह से यह क्या होता है स्टार्ट हम करते हैं अब जैसे हमें लिखना है जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हमने एग्जाम्पल हमने लिखा यहां पर फाइव टेन ठीक है फिफ्टीन टी उसके लिए अब इस चीज को हमें क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है रिप्रेजेंट करना है तो सबसे तो पहले इसमें प्रॉपर्टी देखिए ये तो कॉमर्स डाल के लिखा हो इसमें कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रही है ठीक है अब देखिए हम यहां पे क्या देखते हैं वो इनका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको ये चीज तो नहीं मिल रहा है तो हम यहां पर ट्रिक क्या लगा हमने देखा यदि हम फाइव टेबल पर आ फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव फोर जो ट्वेंटी क्लियर है तो आप देख रहे हैं ना ये वन क्या है ये टू क्या है ये थ्री क्या है ये फोर क्या है ये सारे नेचुरल नंबर से क्या कर रहे हैं बिलोंग्स कर रहे हैं तो इनको लिखने का जो हमारा क्या होगा सिंबल बहुत सारे प्रॉपर्टी से इनको मैं लिख सकता हूं दो तीन चार टाइप से ठीक है जितने भी सेट बिल्डर्स तो होंगे जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे इनके टाइप्स होंगे ठीक है कोई भी क्वेश्चन तो एनी कहीं से भी उनको बहुत सारे टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा ठीक है इसको मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज कल टू फाइव एन ठीक है ना यहां फाइव एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है ठीक है और एन की वैल्यू कहां से है वन से स्टार्ट है और फोर से लेस देन है तो मैं लिखूंगा यहां पे एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है वन से स्टार्ट या तो वन है वन से ग्रेटर है बट या तो फोर है या तो फोर से क्या है इस चीज को मैं क्या कहूंगा दोस्त ठीक है इस चीज को मैं कहूंगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया ठीक है इस चीज को मैं क्या कहूंगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्या है रिप्रेजेंट है तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है हम हमेशा क्या करते हैं किसी भी स्टेटमेंट्स को या किसी भी टाइप से लिखा उसको हम कोमास डालकर या एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा इसमें और बातें हैं और सारे तरीका हैं मैं बताऊंगा ठीक है जो और सारे प्रोसेस इनको बोलने का लिखने का ठीक है और जो सेट बिल्डर फॉर्म है आपको जनरली लर्न रखना है ठीक है उसमें हम ये ऑब्लिक ये या तो ऑब्लिक डालेंगे या तो ये इसको पढ़ते सच डैट ठीक है ना मतलब सच डैट यहां हमने ए इज कल टू लिखा मतलब एक्स जो है वो क्या है सेट ए का क्या है मेंबर है सच डैट ठीक है ना x जो है या तो क्या वो वन से ग्रेटर देन है इक्वल है और फोर से भी लेस देन इक्वल है ठीक है इसको बोलने का रीड करने का जो ये रूल होता है ठीक है ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ठीक है इसमें क्या है एक चीज और देख लेते हैं यहां ठीक है बिलोंग्स का सैन अभी मैंने कहा बिलोंग्स ठीक है मीनिंग ऑफ मीनिंग है इनका और इनका ठीक है इनका मीनिंग ठीक है जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है सेट ए है जिसमें हमने लिखा वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है अब इस ये सेट है अब हमें क्या करना है और इस टोटल मेंबर को एक सेट ए स्मॉल ए हम क्या करते इसके जो एलिमेंट है हम उसको क्या करते हैं इससे इस ए से इंडिकेट करते हैं तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू ए ठीक है क्योंकि ऑल एलिमेंट ये टोटल को हमने किससे इंडिकेट कर लिया इस ए से तो ए क्या है इस ए सेट ए के से बिलोंग्स कर रहे हैं ठीक है ये क्या कर रहे हैं तो इसको हम रीड रीड क्या करेंगे ए इज बिलोंग्स टू ए ठीक है ना या ए इज एन एलिमेंट ऑफ या ए या ए इज और रीड कर इसको और क्या बोल सकते ए इज एन ए इज अ मेंबर ऑफ ए ठीक है ए इज इसको पहला क्या रीड करेंगे ए इज अ ठीक है ना ए बिलोंग्स टू सेट ए ठीक है ना ए इज अ बिलोंग्स टू सेट ए इसको हम कह दें ए इज ठीक है ना एन ए इज एन मेंबर ऑफ सॉरी क्या कहते हैं एलिमेंट ऑफ ए ए इज अ मेंबर ऑफ ए इस थ्री टाइप्स इस चीज को हम क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं जैसे एग्जांपल के मैंने कहा जैसे मैंने ये चीज ले जैसे टू 
हमने यहां पे लिख दिया ए हमने यहां पे ले लिया एट ए हमने लिख लिया फोर ए क्या टू ए से बिलोंग्स कर रहा है आप देखिए इसमें हाँ इसका साइन होगा एड है नहीं है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ठीक है जिसे हमने क्या कहा यदि ए इसको यहां पे नहीं करेगा यहां देखिए ए अब यहां पे यदि यहां पर हम इसमें ए वन टू थ्री फोर फाइव है लेकिन ये वन टू थ्री फाइव को हमने ए नहीं लेकर के हम थ्री फोर एट नाइन को ए सपोज किए होते या हम सपोज कर रखे इसका मतलब थ्री फोर एट नाइन इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ए ठीक है ना डज नॉट बिलोंग्स टू ए ठीक है ना ये कैपिटल है ये स्मॉल ए है और ये या इसको फिर कह सकते हैं ये ए ठीक है ना डज नॉट बिलोंग्स टू ए या नॉट मेंबर ऑफ क्या कहते हैं ए इज नॉट एन मेंबर ऑफ ए या एलिमेंट ऑफ ए एन एलिमेंट ऑफ ए उसके बाद नॉट मेंबर ऑफ ए ठीक है इसको इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं इस चीज को हम रीड कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए इस चीज को देखिए यहां फोर है इसमें फिर ये क्या लिखेंगे बिलोंग्स होगा जैसे हमने लिख दिया नाइन ठीक है यहां ए हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ठीक है ठीक है इससे क्या होगा अब इस चैप्टर्स में जब आप देख रहे आपका एक्सरसाइज एनसीआरटी का वन पॉइंट वन ठीक है आप स्टार्ट कीजिए आपका ऑल कंप्लीट हो गया ठीक है आपको एनसीआरटी में चाहे आरडी उल्टाइए या आर एस कोई भी बुक्स आपका ऑल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे